ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ പത്രം ജ്വല്ലറി പുനലൂർ പാലിത്ര ഫാഷൻ ജ്വല്ലറി പുനലൂർ തോട്ടുകടവിൽ പുനലൂർ ജോസ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പുനലൂർ ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം സ്വപ്ന സമാനമാക്കുവാൻ ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസിൽ വശ്യചാരുതയാർന്ന വർണ്ണവിസ്മയം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മോഡൽ ആർ കിച്ചൺ പ്ലംബിംഗ് ടൈൽസ് സാനിറ്ററി പെയിന്റ് ഫർണിച്ചർ ഗ്രാനൈറ്റ് സിമെന്റ് സി പി ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ദേവാ സ്റ്റാർ ഹോംസ് ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ കോളേജ് സോറിയാസിസ് എക്സിമ മറ്റ് അലർജി രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ വർഷങ്ങളായി ദുബൈയിലായിരുന്നു ജോലി അടുത്ത സോറിയാസിസ് എന്ന അസുഖം പിടിപെട്ടു നാല് വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് ചികിത്സയായിരുന്നു മാറാതെ വന്നപ്പം നേരെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു പത്തനാപുരത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്നറിയാം ആ ഡോക്ടറിലേക്ക് പോയി കാണിക്കുക ഡോക്ടറി അസുഖം മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഈ ഡോക്ടർ രണ്ട് മാസം ചികിത്സ കൊണ്ട് എന്റെ അസുഖം മാറി തിരിച്ച് ഞാൻ ദുബൈ പോവുകയും ചെയ്തു ആയുശ്രീ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ കോളേജ് വ്യാപാര ഭവൻ ടൗൺ മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് സമീപം പത്തനാപുരം സുവർണാവസരം സുവർണാവസരം ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർക്ക് ആഭരണങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദായകരമായി സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണാവസരം പുനലൂർ ഇടിമെഡിക്കൽ ജൂവലറിൽ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ വില കുറവ് നൽകുന്നു ഏറ്റവും ഫാഷനബിൾ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് മിന്നി തിളങ്ങാൻ സുവർണാവസരം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വില വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിലൂടെ ഇടിമെഡിക്കൽ ജൂവലറിയുടെ ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണവുമായി മാറ്റി വാങ്ങാം പുനലൂർ ഇടിമെഡിക്കൽ ജൂവലറിയിൽ ഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ വില കുറവ് നൽകുന്നു ഈ ഓഫർ മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ മാത്രം ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്വർണം വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഇടിമണ്ണിക്കൽ സ്വർണം തന്നെ വാങ്ങൂ അതാ ബുദ്ധി ഇടിമണ്ണിക്കൽ ഫാഷൻ ജൂവലറി പുനലൂർ ചങ്ങനാശ്ശേരി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മുണ്ടക്കയം മുക്കൂട്ടുതറ ചിറ്റാർ റാന്നി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും അധികം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ സ്കാനിംഗ് റേഡിയോഗ്രാഫി എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ ഇ സി ജി ടെക്നീഷ്യൻ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ നഴ്സിംഗ് മുതലായ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബാച്ചുകളിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയവുമായി ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ പാരാമെഡിക്കൽ സ്ഥാപനം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ സ്ഥാപനം പഠിച്ചിറങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മിതമായ ഫീസ് നിരക്കുകൾ തവണകളായി അടയ്ക്കാം സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കക്കാർക്ക് ഫീസ് ഇളവുകൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ദീർഘവർഷങ്ങളിലെ പരിചയ സമ്പത്തുമുള്ള അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രാക്ടിക്കൽ സൌകര്യം കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പിന്നീട് ട്രെയിനിംഗ് ആവശ്യമില്ലാതെ നേരിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം ബസ് യാത്രാ കൺസെക്ഷൻ കൊട്ടാരക്കരയിലും പുനലൂരിലും ക്ലാസുകൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ സൌകര്യം അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു റെഡ് ക്രോസ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കൊട്ടാരക്കര വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും പ്രോസ്പെക്ടസിനും റെഡ് ക്രോസ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം കൊട്ടാരക്കര ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ കിങ്സ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു ഫോർ സീറോ ഡബിൾ എയ്റ്റ് മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ വൺ വസ്ത്ര വൈവിധ്യത്തിന്റെ പുതുപുത്തൻ കളക്ഷനുമായി പതിനാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് പുനലൂർ രാധാസിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം ഡി എച്ച് ഓട്ടോ എം സി ആർ സീറോ ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ് പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് വാൻ ഹുസൈൻ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ബ്രാൻഡഡ് മെൻസ് വെയറുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം ചുരിദാറുകൾ ലാച്ച ഗൌണുകൾ കിഡ്സ് വെയർ എന്നിവയ്ക്കായി വിശാലമായ പുതിയ ഷോറൂം വൈവിധ്യമാർന്ന ദുപ്പട്ടകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം വിവാഹ പാർട്ടികൾക്കായി പുതുപുത്തൻ കളക്ഷനും പ്രത്യേക സെക്ഷനും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത നൽകുവാൻ പുനലൂർ രാധാസ് ചൌക്കറോൺ പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ പ്രസിഡൻസി കോളേജ് കോമേഴ്സ് ക്ലാസുകൾക്ക് മാത്രമായി പുനലൂർ പട്ടണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ
പ്രസിഡൻസി കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് എതിർവശം എം ജെ ആർക്കേഡ് പുനലൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഗണേശനെ കൈപ്പത്തി കൈത്താങ്ങാകുമോ ലൈവ് വാർത്തയിൽ ആദ്യം പ്രധാനമാണ് പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചുവടുമാറുമെന്ന സൂചന ചുവടുമാറ്റത്തിന് കാരണം ഇടതുമുന്നണിയിലെ അവഗണനയും പിതാവുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും വാർത്തകൾ പരക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അറുപത്തിരണ്ട് കാരിയെ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പ്രതി ആവണീശ്വരം സ്വദേശിയായ ഉണ്ണി കൃഷ്ണപിള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ കാർ സാമൂഹ്യ ബിരുദർ എറിഞ്ഞു തകർത്തു തകർത്തത് കോൺഗ്രസ് വിളക്കുടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കാര്യറ എസ് നാസറുദ്ദീന്റെ കാർ പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചുവടുമാറുമെന്ന സൂചന ഇടതുമുന്നണിയിലെ അവഗണനയും പിതാവ് ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമാണ് ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ കോൺഗ്രസ് പ്രവേശനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്ന് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്റെ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കും നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കും ഒരു സംശയവും കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പത്തനാപുരത്ത് നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പത്തനാപുരം എം എൽ എയും കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയിലെ രണ്ടാമനുമായ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറാനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത പരക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവഗണനയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്ന വാർത്ത പിതാവും കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ചെയർമാനുമായ ആർ ബാലകൃഷ്ണമുള്ളയുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഇനിയൊരു സ്വതന്ത്രനായോ കേരള കോൺഗ്രസ് തന്നെയോ കൊണ്ടു നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിനെ തുടർന്നാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതത്രേ കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്നും വിടുമ്പോൾ യു ഡി എഫിൽ സ്വതന്ത്രനായി മാത്രമേ നിൽക്കാനാകൂ അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് ഗണേഷ് കുമാർ മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിൽ ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ആയുള്ളത് അവരുമായി യോജിച്ചിട്ട് പ്രയോജനവുമില്ല പിതാവ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാർട്ടിയുമായി യോജിച്ചു പോകാനും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണത്രേ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും ചില ഓൺലൈൻ വാർത്തകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയും വാർത്ത ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന് ഇന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ശക്തനായ ഒരു നേതാവില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അപ്രസക്തരായി നിലവിലുള്ള നേതാക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുമില്ല ആകെ ശക്തനെന്ന് പറയാവുന്നത് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് മാത്രമാണ് അപ്പോഴും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നേതാവിന്റെ അഭാവം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് അത് ഗണേഷിനെ കൊണ്ട് മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമെന്നും വാർത്തയിൽ പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗണേഷ് കുമാർ കോൺഗ്രസിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഗണേഷ് കുമാറിന് വിജയിച്ചു വരാനും കഴിയുമത്രേ ഒപ്പം കോൺഗ്രസിന് ശക്തമായ ഒരു മുഖവും ജില്ലയിൽ ലഭിക്കും ഇതാണ് കോൺഗ്രസിന് മുന്നിലുള്ള ചിന്ത ഗണേഷ് കുമാറും ഇതിനോട് ഏകദേശം അനുകൂലമാണെന്നാണ് സൂചനയെന്നും വാർത്തയിൽ പറയുന്നു സ്വതന്ത്രനായി മുന്നണി മാറി യു ഡി എഫിലെത്തിയാൽ വേണ്ട പരിഗണന ലഭിച്ചേക്കില്ല അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായാൽ ജില്ലയിൽ നേതൃദാരിദ്ര്യം നേടുന്ന പാർട്ടിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ജില്ലയിൽ നിന്നും ജയിച്ചു വരികയും യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്താൽ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിനും പരിഗണനയുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും അഭിപ്രായമത്രേ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുമായി ഇനി യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഗണേഷും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഗണേഷ് കുമാറിനെ ഒരുപക്ഷെ പരിഗണിച്ചേക്കാമായിരുന്ന മന്ത്രിസ്ഥാനം സ്വന്തം അധികാരമോഹം കൊണ്ട് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള നശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് അവരുടെ പരാതി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പിള്ളയുമായി ഇനി ഒത്തുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗണേഷ് കോൺഗ്രസുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നത് ഗണേഷ് ഒപ്പം വരുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിനും തടസ്സമില്ലെന്നാണ് സൂചന ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുമായുള്ള സൌഹൃദവും ഗണേഷിന് കൂടുതൽ ഗുണകരമാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് വിട്ട് കോൺഗ്രസിലെത്തിയവർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിച്ചതും ഗണേഷിന് കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൂടുതൽ വഴി തുറക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇത്തരമൊരു
യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം നാസർ ഖാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് മികച്ച പാർലമെന്റ് അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പിക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി വളരെ വൈകാരികവും സ്നേഹതൽഭരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ് സത്യത്തിൽ പുനലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃയോഗത്തിൽ ലഭിച്ചത് അതിനുള്ള അളവഴിഞ്ഞ സ്നേഹവും കടപ്പാടും നന്ദിയും ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് മുൻ എം എൽ എ പുനലൂർ മധു യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ എസ് താജുദ്ദീൻ ആനന്ദരാജൻ പിള്ള റോയി ഉമ്മൻ കരവാളൂർ ജോർജ് അഡ്വക്കേറ്റ് അഞ്ചൽ സോമൻ നെൽസൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഏഴൂർ സുഭാഷ് സഞ്ജു ബുക്കാരി കെ ശശിധരൻ സൈമൺ അലക്സ് അടൂർ ജയപ്രസാദ് അഡ്വക്കേറ്റ് സഞ്ജയ് ഖാൻ ഇടമൺ ഇസ്മായിൽ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിയും മുമ്പേ ഓലപ്പാറ ചപ്പാത്ത് തകർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് ചപ്പാത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള കൽക്കെട്ട് തകർന്നത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിനിടെ ചപ്പാത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തകർന്നത് വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിലെ ഓലപ്പാറ ചപ്പാത്തിന്റെ വശങ്ങളാണ് കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നത് അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണമാണ് ചപ്പാത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തകരാൻ കാരണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ ചപ്പാത്തിന്റെ വശത്തെ കൽക്കെട്ട് തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു പുനലൂർ എം എൽ എ കൂടിയായ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജുവിന്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചപ്പാത്ത് നിർമ്മിച്ചത് അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ചപ്പാത്ത് തകരാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ഒരു മാസം മുൻപാണ് മന്ത്രി കെ രാജു ചപ്പാത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതും ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ തന്നെ ചപ്പാത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ ചൊല്ലി വിവാദങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ വേണ്ടത്ര അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചല്ല ചപ്പാത്ത് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു ലൈവ് വാർത്ത തെന്മല അറുപത്തിരണ്ട് കൈയെ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി ആവണീശ്വരം സ്വദേശിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയാണ് സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഏരൂർ തൊണ്ടിയറ സ്വദേശിനിയായ ഭാരതീയമ്മ എന്ന അറുപത്തിരണ്ടുകാരിയെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് വീടിന് സമീപം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ലോക്കൽ പോലീസാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന് മുദ്ര കുത്തി ലോക്കൽ പോലീസ് കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു മരണപ്പെട്ട ഭാരതീയമ്മയുടെ മകളുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് അന്വേഷണം പുനരാരംഭിച്ചത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സി ഐ ജോൺസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറുപത്തിരണ്ടുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അയൽവാസിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ളയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംഭവം നടന്ന ദിവസം മധ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള വീടിന് സമീപത്തെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഭാരതിയമ്മയെ കടന്നുപിടിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ പിടിവലിക്കിടയിൽ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ കയ്യാലയിൽ നിന്നും താഴെ വീണ് ഭാരതിയമ്മ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് പിടിയിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു സംഭവശേഷം ഏതാനും മാസം തൊണ്ടിയറയിലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള പിന്നീട് ആവണീശ്വരത്തേക്ക് താമസം മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് തെന്മലയിൽ നിന്നും പ്രതിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന തെളിവെടുപ്പിനെ സി ഐ ജോൺസൺ എസ് ഐ രാജേഷ് മധുസൂദനൻ എ എസ് ഐ പത്മരാജൻ സി പി ഒ ഷാജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുളത്തൂപ്പുഴ വധുവരന്മാർക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുവാൻ ന്യൂ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അമൂല്യ ക്ഷേത്രവുമായി ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ജെ എസ് വെഡിംഗ് പാലസ് അഞ്ചൽ
ഒറിജിനൽ പട്ടുസാരികൾ കേരള സാരികൾ ലാച്ചുകൾ ചുരിദാറുകൾ മേൽത്തരം കമ്പനികളുടെ ഷർട്ടുകൾ മുണ്ടുകൾ കിഡ്സ് വെയർ എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ദ ഔസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് റെഡിമേഡ് വെയർ ജെ എസ് വെഡിംഗ് പാലസ് അഞ്ച് ഫോർ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ വൺ നയൻ വൃതശുദ്ധിയുടെ നാളുകൾക്കൊടുവിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഒരു പെരുന്നാൾ കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത്തവണ പെരുന്നാളിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുവാൻ വിപുലവും വർണ്ണാഭവുമായ പുതുപുത്തൻ മെൻസ് ലേഡീസ് കിഡ്സ് ട്രെൻഡി കളക്ഷൻസുമായി ജെ എസ് വെഡിംഗ് പാലസും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഏവർക്കും ജെ എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റംസാൻ ആശംസകൾ കെ എം കെ ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് കെ എം കെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് കുന്നിക്കോട് പിയു കൊല്ലം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ജോലി നേടുവാൻ ആയുർവേദ നഴ്സിംഗ് അറുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ ചികിത്സാ പാരമ്പര്യമുള്ള ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞിലബയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കുന്നിക്കോട് കെ എം കെ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി ആയുർവേദ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ കോഴ്സ് നടത്തിവരുന്നു ഈ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ലാസുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രശസ്തരായ അധ്യാപകർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഉന്നത നിലവാരമുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സൌകര്യം ബൃഹത്തായ ലൈബ്രറി ഔഷധ തോട്ടം ഔഷധ നിർമ്മാണശാല ആയുർവേദത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അറിവ് നൽകുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം യോഗ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് മികച്ച താമസ ഭക്ഷണ സൌകര്യം തുടങ്ങിയവ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത ഇവിടെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ജോലി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു കെ എം കെ ആയുർവേദ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് കെ എം കെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് കുന്നിക്കോട് പിയു കൊല്ലം ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് മൊബൈൽ ഒൻപത് 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 അഞ്ച് നാല് 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 ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഒൻപത് 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 അഞ്ച് രണ്ട് നാല് നാല് ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് പവിത്രമായ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ എടാ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയതായി എനിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു തന്നത് നമ്മുടെ ശങ്കേസ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ കാറ്റ്രാക്ട് ഗ്ലൂക്കോമ ആന്റിബയോട്ടിക് ഐ കെ സെന്റർ തോട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എം എൽ എ റോഡ് പുനലൂർ വ്യാരിവയർ സാൻസീറ ജോൺസൺ ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സാനിറ്ററി ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് വിവിധ ഇന ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ പാനസോണിക് എ സിയുടെ അംഗീകൃത ഡീലർ കിച്ചൺ കബോർഡ് ആക്സസറീസ് തോട്ടുകടവിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എം എൽ എ റോഡ് പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു വൺ ടു സീറോ ഫൈവ് വൈറ്റ് പെയർ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെയിൻ റോഡ് പുനലൂർ ചെമ്മന്തൂർ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയായി പ്രവർത്തനമില്ലാതിരുന്ന ഓഫീസ് വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ജീവനക്കാരെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാഴ്ച മുമ്പാണ് ചെമ്മന്തൂരിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫീസ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചത് എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചു സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ സീനിയർ കണ്ടക്ടർമാരോ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കണ്ടക്ടർമാരെ മറ്റ് ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്റ്റേഷന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നത് ഇത് ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കിടയിലും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ചെമ്മന്തൂർ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസുകളിലെ ജീവനക്കാർ ഇവിടെയായിരുന്നു സമയം രേഖപ്പെടുത്തി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ എസ് എം ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോടെ കണ്ടക്ടർമാർ ഡിപ്പോയിലെത്തി വേണമായിരുന്നു സമയം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഏറെ സമയനഷ്ടത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ സീനിയർ കണ്ടക്ടർമാരെ എസ് എം ഓഫീസിൽ നിയമിക്കാം എന്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ചെമ്മന്തൂരിലെ എസ് എം ഓഫീസ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് മുൻപ് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയായിരുന്നു ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് മുൻപ് സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നത് ഇനി മുതൽ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടിയാകും ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ ചില്ല് സാമൂഹ്യ വിദഗ്ധർ തകർത്ത സംഭവത്തിൽ സർവീസ് മുടക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി അ
എൻ എസ് എസ് കോളേജ് കടയ്ക്കൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രി കടയ്ക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോൺസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടവർക്ക് ആശ്രയമായിരുന്നു ഈ സർവീസ് സർവീസ് ഉടൻ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഉയരുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ കാർ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എറിഞ്ഞു തകർത്തു കോൺഗ്രസ് വിളക്കുടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കാര്യട എസ് നാസറുദ്ദീന്റെ കാറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എറിഞ്ഞു തകർത്തത് കോൺഗ്രസ് വിളക്കുടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും മുൻ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ കാര്യറ എസ് നാസറുദ്ദീന്റെ കാറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എറിഞ്ഞു തകർത്തത് വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന്റെ പിറകോശത്തെ ഗ്ലാസ് പൂർണമായും തകർന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അയൽവാസിയായ യുവാവാണ് ഗ്ലാസ് തകർന്ന വിവരം ആദ്യം കണ്ടത് തുടർന്ന് നാസറുദ്ദീനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച നാസറുദ്ദീന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കാർ എറിഞ്ഞു തകർത്തത് പുല്ലൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്നലെ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഏതോ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ചെയ്ത ഈ നെറുകേട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് മറ്റന്നാളത് ഞായറാഴ്ച ആ കല്യാണത്തിനോട് മുന്നോടിയായി ഇവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും അതോടൊപ്പം ഈ പ്രദേശത്തിന്റെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും മനസ്സിന് ഏറെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ചെയ്തത് ഈ ചെയ്തവർ ആരായാലും അവരെ നിയമത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പിന്നെ പോലീസ് അധികാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്തത് ഇന്ന് നാസറിന്റെ ഇത് ആവർത്തിച്ച് നാളെ ഏതൊരു പൊതുപ്രവർത്തന്റെ വീട്ടിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രം കാണിച്ച് ആരെ ആരായാലും അവരെ നിയമത്തെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മാത്രമാണ് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാര്യറയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ സംസ്ഥാനത്ത് ബിബ്രജ് സൌട്ട്ലെറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയരുമ്പോൾ പട്ടാഴി വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ചെളിക്കുഴിയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ ഔട്ട്ലെറ്റിന് പിന്തുണയുമായി ജനകീയ വേദിയും രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു പട്ടാഴി വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ചെളിക്കുഴിയിൽ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശവാസികളും ചെളിക്കുഴിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെളിക്കുഴിയിൽ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അനുവദിക്കുക വ്യാജമദ്യം കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് ലോബിയിൽ നിന്നും നാടിനെ രക്ഷിക്കുക വികസനത്തിന് എതിരു നിൽക്കുന്നവരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫ്ലക്സ് ബോർഡിലെ വാചകങ്ങൾ വ്യാപാരികളും ഓട്ടോ ടാക്സി തൊഴിലാളികളും ലോഡിംഗ് തൊഴിലാളികളും അടക്കം ഇതിനെ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവിടെ നാട്ടുകാർ ആവശ്യമുള്ളതാണ് വലിയ ജനവാസ കേന്ദ്രം നോക്കിയാണ് അത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്കൂളുകളോ അംഗൻവാടികളോ മറ്റോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അതെ ഇവിടെ വ്യാജമതി ലോബികളും അത് പിന്നെ കഞ്ചാവ് മാഫിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കെതിരെയാണ് ഇത് ഇവിടുന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ നശിച്ചു പോകത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ജംഗ്ഷൻ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവും ആട്ടോക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടക്കാർക്കും ഒക്കെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ബിവറേജ് വരുന്നതിന് എനിക്ക് എതിരില്ല ബിവറേജ് നല്ല കാര്യം തന്നെ ചെളിക്കുഴി വികസനത്തിന്റെ ഒരു പാതയാണ് ബിവറേജ് ചെളിക്കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ലോകം മറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെളിക്കുഴിക്ക് പേരായി ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനകീയ വേദി എന്ന കൂട്ടായ്മയും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെളിക്കുഴിയിൽ എത്രയും വേഗം ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്ഥലം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിനും ബിവറേജസ് അധികൃതർക്കും ഒരു ഭാഗം നാട്ടുകാർ ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം ഹാൾമാർക്ക് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിജയ കൃഷ്ണ ജുവല്ലേഴ്സ് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ചടയമംഗലം അഞ്ചൽ സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആതുര സേവനത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം വർഷ തിളക്കത്തിൽ ചികിത്സ തേടി ഇനി ദൂരേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം രോഗങ്ങൾക്കും പ്രതിവിധി നൽകും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ക്ലിനിക്കൽ ലാബ് ന്യൂറോ ഐ സിയു കാർഡിയക് ഐ സിയു സർജിക്കൽ ഐ സിയു മുതലായ നൂതന സൌകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ സെന്റ് ജോസഫ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഞ്ചലിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി ശോഭിക്കുന്നു കോളേജ് പുനലൂർ പുനലൂർ
മികച്ച അധ്യായനം തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം ഉന്നത വിജയം രക്ഷകർത്താക്കളുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരീക്ഷകൾ മോഡൽ പരീക്ഷകൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലമായി തനതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ കോളേജ് അതിന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടരും ചാപ്റ്റർ കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സമീപം പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഹാർഡ്വെയർ മർച്ചന്റ് കാരുണ്യ മാർബിൾസ് ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വെട്ടിഫൈ ടൈൽസ് കല്ലും കടവ് പത്തനാപുരം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ടു സിക്സ് നയൻ എയ്റ്റ് പത്തനാപുരത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ സംതൃപ്തരാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വീടിനാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും മിതമായി വിലയ്ക്ക് നൽകുന്ന പത്തനാപുരത്തെ ഏക സ്ഥാപനം പി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ ഹാർഡ്വെയർ മർച്ചന്റ് സമ്പൂർണ്ണ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുനലൂർ പട്ടണത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വ്യാഴാഴ്ച ചമ്മന്തൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുനലൂർ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുനലൂർ നഗരസഭയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാർഡ് തലങ്ങൾ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച പട്ടണത്തിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നഗരസഭയുടെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് ചെമ്മന്തൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം ടി ബി ജംഗ്ഷൻ പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത് രാവിലെ ചെമ്മന്തൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് ശേഖരിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വരും ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതേപോലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ആ വേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബറ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി പിന്നെ വലിയൊരു വില്ലനാണ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെ ട്യൂബ് പൊട്ടുമ്പോൾ വരുന്ന മെർക്കുറി എവിടെങ്കിലും ലയിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ട്യൂബ് പൊട്ടി മെർക്കുറി വീണ ഇത് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ തിരികെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഈ കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റുപാട് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചൂലൊക്കെ തരും വൃത്തിയാക്കണം താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷാഹിഷ പുന്നൂർ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബിനു വർഗീസ് നഗരസഭ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ പ്രകാശ് നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ കെ പ്രഭാത് തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ കൌൺസിലർമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വിവിധ യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കായി ഭക്ഷണവും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു സമ്പൂർണ്ണ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച പുനലൂരിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനും പരിസരവും ശുചിയാക്കും നിർദ്ധന രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകേണ്ട ആംബുലൻസ് ആരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആംബുലൻസിന് ഓട്ടം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഡ്രൈവർക്ക് ശമ്പളവും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിർദ്ധന രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി പത്തനാപുരം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആംബുലൻസിന്റെ സേവനമുണ്ടെങ്കിലും ആരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല മൂന്നു വർഷത്തിലധികമായി കട്ടപ്പുറത്തായിരുന്ന ആംബുലൻസ് എട്ടുമാസം മുമ്പാണ് കേടുപാടുകൾ പരിഹരിച്ച് വീണ്ടും സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകൾ കിലോമീറ്ററിന് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും വാങ്ങുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് ഈ ആംബുലൻസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് നിർദ്ധനരായ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസകരമാകുന്ന ചാർജാണ് ആംബുലൻസ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും ആരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവരാകട്ടെ പണം നൽകുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പോലീസിന്റെ വിവരം അറിയിച്ച
ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഓട്ടവും ആംബുലൻസിന് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇതോടെ രാജന്റെ ജീവിതവും ദുരിതപൂർണമാണ് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന ആംബുലൻസ് നഗരമധ്യത്തിലെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്നാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ആംബുലൻസിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകാൻ സാധിക്കും ഇതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനങ്ങാപ്പാറ നയം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന ആക്ഷേപവും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നാല് രോഗികളെ വരെ ഒരുമിച്ച് കിടത്തി കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സൌകര്യങ്ങളും തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ തീ അണയ്ക്കാവുന്ന സംവിധാനങ്ങളും ആംബുലൻസിലുണ്ട് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സാധാരണക്കാരന് പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട ആംബുലൻസ് ആശുപത്രി പരിസരത്തു നിന്നും മാറ്റി പട്ടണത്തിലെ അംഗീകൃത സ്റ്റാൻഡുകളിലിട്ട് സേവനം ലഭ്യമാകണമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം പുനലൂർ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു കലാപരിപാടികളോടെയാണ് നവാഗതരെ സ്കൂളിലേക്ക് വരവേറ്റത് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും പി ടി എയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം താലൂക്ക് സമാജം സ്കൂൾ മാനേജർ എൻ മഹേഷൻ നിർവഹിച്ചു എനിക്ക് മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റ് വന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്കൂള് നൂറ് ശതമാനം വിജയവും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് മാനേജ്മെന്റ് വന്ന സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂള് മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റിന് വേണ്ടി എം എൽ എ എം പി എയുടെയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമ്മതിയോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികൾ അത് അത് തീർച്ചയായും നൂറ് ശതമാനം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകരുത് പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷോർ അധ്യക്ഷനായി താലൂക്ക് സമാജം പ്രസിഡന്റ് എൻ വി ജോൺ താലൂക്ക് സമാജം ഭാരവാഹികളായ അടൂർ എൻ ജയപ്രസാദ് വിജയകുമാർ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഹരികുമാരൻ പിള്ള അധ്യാപക അധ്യാപകേതര പ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കലാപരിപാടികളോടെയാണ് നവാഗതരെ സ്കൂളിലേക്ക് ആനയിച്ചത് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ ബി സുരേഷ് കുമാറിന്റെയും അധ്യാപികമാരായ അനിത ഗോപിനാഥ് ജ്യോതി പി ജി എന്നിവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികളെ വരവേൽക്കാൻ നാടകം ഒരുക്കിയിരുന്നത് കലാമൂല്യമുള്ള ചർച്ചകളും നാടൻ പാട്ടുകളും പ്രവേശനോത്സവത്തിന് ഉത്സവച്ചായ പകർന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചുവടുമാറുമെന്ന സൂചന ചുവടുമാറ്റത്തിന് കാരണം ഇടതുമുന്നണിയിലെ അവഗണനയും പിതാവുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും വാർത്തകൾ പരക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അറുപത്തിരണ്ട് കാര്യയെ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കൊല്ലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റു ചെയ്ത പ്രതിയെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പ്രതി ആവണീശ്വരം സ്വദേശിയായ ഉണ്ണി കൃഷ്ണപിള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ കാർ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എറിഞ്ഞു തകർത്തു തകർത്തത് കോൺഗ്രസ് വിളക്കുടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കാര്യറ എസ് നാസറുദ്ദീന്റെ കാർ 
ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ